नमस्कार स्वागत है आपका सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में और मैं हूं आपके साथ प्रियांशा सिंह सिटी न्यूज आप सभी दर्शकों से यह अपील करती है कि घर पर रहे स्वस्थ रहे स्वच्छ रहे और सुरक्षित रहे लॉकडाउन के सभी नियमों का पालन करें आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पे हेडलाइन के प्रायोजक है जीनियस क्लासेज लॉकडाउन के दौरान अनाज की काला बाजारी को देखते हुए एस टी पूर्वी अपने दल बल के साथ अनाज मंडी में पहुंचकर लोगों को दी चेतावनी चैत्र नवरात्र पूजा जिले में कलश स्थापन से शुरू हुई मंदिर से लेकर घर तक भक्त मां की आराधना में रहे लीन और बेला थाना क्षेत्र के फेज वन में एक युवक का शव मिलने ऐसी पूरे इलाके में फैली सनसनी ये थी आज के मुख्य समाचार और अब खबरें विस्तार से लॉकडाउन के दौरान अनाज की काला बाजारी को देखते हुए एस टी ओ पूर्वी ने शहर के थोक और खुदरा विक्रेताओं को माइकिंग के जरिए काला बाजारी न करने की चेतावनी दी जनता कर्फ्यू के दौरान बिहार सरकार द्वारा पूरे बिहार को इकतीस मार्च तक लॉकडाउन की घोषणा के बाद ऐसी ही अनाज में काला बाजारी शुरू कर दी गयी थी इसको लेकर कल जिला प्रशासन द्वारा अनाज विक्रेताओं के लिए कई निर्देश भी जारी किए गए थे आज एसडीओ पूर्वी कुंदन कुमार अपने पूरे दल बल के साथ शहर के अनाज व थोक विक्रेता मंडी का निरीक्षण किया सबसे पहले एसडीओ पूर्वी ने कल्याणी चौक जवाहरलाल रोड स्थित खुदरा अनाज विक्रेताओं को माइकिंग के जरिए सामानों को उचित दामों पर बेचने की अपील करते हुए कानूनी की जानकारी दी इसके बाद एसडीओ पूर्वी का काफिला अंडी गोला और गोला मंडी स्थित अनाज की थोक मंडी में पहुंचे इस दौरान रास्ते में सभी लोगों को जानकारी देते नजर आए साथ ही दुकानदारों को जमाखोरी और अधिक मूल्य में सामानों को ना बेचने की अपील की किसी भी प्रकार के फूड चेन का ब्रेकेज नहीं होना है माल वाहन जमा माल गाड़ी सबका आवाजाही होगा इसलिए न तो फूड का न तो मेडिसिन का न तो पशु चारा का न मुर्गी दाना का किसी चीज का भाव नहीं होने जा रहा है लेकिन लोग तनाव में और अफवाह में आकर के अनावश्यक रूप से परचेजिंग कर रहे हैं जिससे बाजार में कृत्रिम रूप से अभाव हो जाएगा कोई भी आदमी जिसको एक बैग आटे की आवश्यकता हो दस बैग आटा ले जा रहे मैं सबको आगाह करता हूँ अपील करता हूँ कि अगर आपका ये कृत्य न केवल आपके पड़ोस को तटस्थ देगा बल्कि हम लोग को तो भी अनावश्यक प्रेसर देगा अगर आज ये हुआ तो हम जमाखोरी का आरोप लगाते हुए एक साल जेल में उसको जेल भेज मैं अपील करता हूँ कि जमाखोरी न करें जमाखाखोरी न करें और अपने घरों में एक लक्ष्मण रेखा के अधीन रहे ना अभी तो लॉकडाउन का पहला दिन है अभी बीस दिन और हैं। प्रशासन द्वारा की जा रही पहल को कोरोना वायरस की इस जंग में सभी लोग भागीदारी का महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कल राष्ट्र के संबोधन के दौरान जो कहा कि कोरोना वायरस को लेकर पूरे भारत को इक्कीस दिनों के लिए लॉकडाउन कर दिया गया आज जो इसका पहला दिन है आज लोग उस चीज को जरूर समझ रहे हैं और वो सड़कों पर सन्नाटा फसला हुआ है लेकिन अभी दिन के ग्यारह बज चुके हैं आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो पुलिस कर्मी है वो लगातार लोगों को समझाने में जुटे हुए हैं कि ये कितना कितना जरूरी है आप अपने घर में रहें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक लक्ष्मण रेखा है इसको जरूर कोई लोग नहीं लाएंगे और सुबह से जिला प्रशासन के एस डी ओ पूर्वी पूरे शहर में भ्रमण कर रहे थे और माइकिंग के जरिए लोगों को ये आगाह कर रहे थे कि जो अनाज की काला बाजारी है वो बिल्कुल ना करे जो रिटेलर है वो एक रुपए मुनाफे पे काम करे इसको माइकिंग के जरिए कल्याणी से लेकर गोला मंडी टावर चौक सभी जगह उन्होंने भ्रमण करके लोगों को चेतावनी दी है चाहे वो दुकानदार हो होलसेल हो या खुदरा दुकानदार हो और अभी मैं कल्याणी चौक पर खड़ा हूँ यहाँ का नजारा देखने लायक है कि पूरे सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है पुलिस कर्मी जो कि है कि आम लोगों को रोक रोक कर उस पर पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर आप अपने घर से क्यों निकले हैं क्या जरूरी काम है क्या आवश्यकता पड़ी कि जो घर से निकले हैं उसको समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं अगर नहीं मान रहे तो हल्का बल का प्रयोग भी कर रहे हैं 
अपने सहयोगी विकास के साथ प्रदीप कुमार केसरी सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर इक्कीस दिनों के लॉकडाउन के पहले दिन जिला पुलिस प्रशासन की दिखी शक्ति शहर के सभी प्रमुख बाजारों में बेवजह घूमने वालों पर पुलिस ने चलाया डंडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में मंगलवार की देर रात बारह बजे से 21 दिनों के लिए कोरोना वायरस को लेकर संपूर्ण भारत में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया प्रधानमंत्री ने दो टूक कहा कि इस दौरान अपने घर के दरवाजे को लक्ष्मण रेखा समझे उन्होंने जोर देकर कहा कि घर में रहे और उन्होंने स्थिति की गंभीरता का एहसास कराते हुए कहा कि जान है तो जहान है चौदह अप्रैल तक के लिए बिहार भी पूर्णतः लॉकडाउन हो गया है आइए दिखाते हैं आपको इस इक्कीस दिवसीय लॉकडाउन का जिले में क्या है हाल सबसे पहले आपको दिखाते हैं नगर थाना क्षेत्र के गोला मंडी का हाल इस 21 दिवसीय जनता कर्फ्यू को भी लोग नहीं मानते हुए जरूरी वस्तुओं की खरीदारी करते दिखे वहीं नगर थाना पुलिस ने बेवजह सड़कों पर घूम रहे लोगों पर सख्ती दिखाते हुए घर वापस भेज दिया वहीं अब आपको लिए चलते हैं शहर के इंट्री पॉइंट काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के अघोड़िया बाजार चौक पे शहर के प्रवेश द्वार पर सघन चेकिंग अभियान चल रहा है वहीं शहर के अंदर भी जगह जगह पुलिस का पहरा है तमाम आने जाने वालों से पूछताछ की जा रही थी ऐसे कई वाहन चालकों को वापस कर दिया गया जो बेवजह निकले थे अब आपको ब्रह्मपुरा का हाल दिखाते हैं। सबसे ज्यादा भीड़ यही लगी थी इन्हें पुलिस वालों ने सख्ती दिखाते हुए उन्हें घर वापस भेज रहे थे सभी के पास बस एक ही बहाना था की डॉक्टर के पास जा रहे हैं पर नर्सिंग होमों की ओपीडी सेवा बंद कर दी गई है इस बीच पुलिस और प्रशासन की गाड़िया गली मोहल्लों में माइकिंग के द्वारा लोगों को घर में रहने की अपील करती नजर आई 21 दिन के लॉकडाउन के पहले दिन शहर से लेकर गांव तक दिन भर सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा लोग पूरी तरह अपने आप को घरों में लॉकडाउन किया देखिए यह रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोरोना वायरस को लेकर पूरे भारत को 21 दिनों के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है लॉकडाउन के पहले दिन जिले में गाँव ऐसी लेकर शहर तक के सड़कों आरोप सन्नाटा पसरा रहा दिन के साढ़े बजे जीरो माइल चौक का नजारा देखने लायक था प्रत्येक दिन न जाने कितनी गाड़ियां यहां से गुजरती थी लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आग्रह करने और जिला प्रशासन द्वारा सख्ती दिखाने के बाद इसका असर साफ दिख रहा था जियो माइल चौक के चारों ओर वीरानिया पसरी हुई थी भगवानपुर चौक बैडिया रामदयालु चौक मिठनपुरा चौक पर पूरी तरह सन्नाटा पसरा रहा इन सारे जगहों पर बिना काम से घूम रहे लोगों पर पुलिस द्वारा सख्ती करते हुए बल का प्रयोग भी किया गया राज्य में लॉकडाउन है कोरोना वायरस को लेकर के इसी ये परिप्रेक्ष्य में लोगों को सलाह दिया जा रहा है कि घर से नहीं निकले और जो नहीं मान रहे है इसी क्रम में मिठनपुरा थाना क्षेत्र में लगभग 20 मोटरसाइकिल एवं चार या पांच जो है चार चक्का के गाड़ी को रोक कर रखा गया है और उन्हें हिदायत किया जा रहा है इनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाए बेला थाना क्षेत्र के बियाडा फेज एक में एक युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला सूचना पर बेला थाना की पुलिस मौके पर पहुंच शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया बेला थाना क्षेत्र स्थित बियाडा फेज वन में सुबह सुबह एक युवक का लाश मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गयी देखते ही देखते इलाके में काफी लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंचकर जांच में जुट गई। इधर मृतक के परिजन भी घटना स्थल पर पहुंच गए पुलिस द्वारा घटना स्थल पर जांच के बाद सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया गया सबकी पहचान बेगूसराय के अजय कुमार के रूप में हुई है जो की बेला में ही रहता था पुलिस द्वारा हत्या की आशंका जताई जा रही है तो अभी आने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कुछ बताया जाएगा क्या कुछ जानकारी सर जानकारी मिला जो सूचना मिला जो लाश में गोपाल जी मसाला फॉर्म में मिला जो मकान बना उसमें फेज वन में कोई मार करके या कुछ करके लटका हुआ एक लाश लटका हुआ अब इसको छानबीन करने के बाद ही क्लियर हो पहचान हुई है क्या पहचान उसके हो गया है अजय यादव नाम है वो बेगूसराय रहने वाला है और यहाँ पर 
पूरा चार में एक में रह रहा है मामला क्या लग रहा है फांसी है अब आप आने के बाद पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आने के बाद क्लियर हो अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का कहीं जाइएगा नहीं जल्द होंगे हाजिर बाकी खबरों के साथ तब तक बने रहिए सिटी न्यूज के साथ शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर प्लस टू तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था कक्षा एक से कक्षा दस तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा सीसीटीवी कैमरे से सुसज्जित विद्यालय तो हमारा पता याद रखें हमारा पता है आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल मेन रोड एन एच संतावन अहियापुर मुजफ्फरपुर और हमारा कांटेक्ट नंबर है सेवन नाइन सेवन जीरो नाइन वन नाइन एट सिक्स फोर या फिर हम आप डायल कर सकते हैं नाइन नाइन थ्री वन टू सेवन थ्री नाइन सिक्स जीरो या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं नाइन फाइव टू फाइव फाइव एट सेवन थ्री सेवन जीरो पर मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नाम चीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी हमारे यहाँ शादी सेट बहुरानी सेट जयमाला सेट लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है इसके अलावा चूरा सेट कंप्यूटर चूरा कुंदन चूरा वाटरप्रूफ चूरा चुंदरी तीन बुंदिया बंग बंगरी हिंगलू पाथ चूरा जंगली चूरा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है यही नहीं लाह से बनी कान का टॉप रिंग नथ गला का हार मांग टीका पेन पेन स्टैंड हाथी बिछिया ग्लास करा भी बनाती है तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे बाबा की दुकान लहठी भंडार इस्लामपुर मुजफ्फरपुर हमारा कांटेक्ट नंबर है नाइन थ्री जीरो एट सिक्स टू जीरो ट्रिपल फोर चालीस पचास साल से जो हमारी दुकान है ये बाबा की दुकान लहठी भंडार समझे ना पुस्तैनी हम लोग का काम ही है और हमारे यहाँ जो है जितने भी है जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लैठी गया हमारा सचिन के यहाँ गया है और आपके जो है तेज प्रताप सिंह अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है उसमें भी लैठी भेजा गया था और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेठ है जैसे कि है कुंदन सेठ है और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर लगन के ऊपर जो है जैसे कि कस्टम्बर का च्वाइस देखते हैं हम लोग हैं उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं और कलर है मैचिंग हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं आई आई टी जी नेट एम्स एन टी एस ई जहाँ किस्मत आजमाते हैं लाखों बच्चे लेकर करोड़ों सपने लेकिन उसमें से ज्यादातर योग्य मार्गदर्शन के अभाव में होते हैं नाकामयाब अब आपको कामयाबी की राह दिखाएगा उत्तर बिहार का अग्रणी कोचिंग संस्थान जी हाँ यानी कि जीनियस क्लासेस देश के कोने कोने से चुनकर आपके शहर मुजफ्फरपुर में जीनियस क्लासेस लेकर आया है अनुभवी शिक्षकों की एक ऐसी टीम जिसने सवारा है हजारों लोगों का कैरियर जीनियस क्लासेस लेकर आया है सेवेंथ एट्थ नाइन्थ और टेंथ क्लास के स्टूडेंट्स के लिए टैलेंट सर्च एग्जाम अवार्ड कम स्कॉलरशिप प्रोग्राम और हमारे यंग टैलेंट प्रमोशनल प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं तो आपके लिए है ढेर सारे प्राइजेस रजिस्टर कीजिए जीनियस टैलेंट सर्च एग्जाम अवार्ड कम स्कॉलरशिप के लिए जिसके एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी और समस्तीपुर में जिसके अंतर्गत अगर आप फर्स्ट आते हैं तो आपके लिए है फर्स्ट प्राइज में लैपटॉप सेकेंड आते हैं तो सेकेंड प्राइज में है टेबलेट 
थर्ड प्राइज है बाइसिकल और फोर्थ प्राइज है बुक्स तो जल्दी कीजिए और जीनियस टैलेंट सर्च एग्जाम अवार्ड कम स्कॉलरशिप प्रोग्राम का हिस्सा बनिए आज ही जी टी एस ई एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट कीजिए जीनियस क्लासेस फ्रंट डेस्क से या फिर अप्लाई कीजिए ऑनलाइन डब्ल्यू पे तो आज ही विजिट कीजिए जीनियस क्लासेस बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर पंकज मार्केट सरैया गज मुजफ्फरपुर या फिर आप हमारे दूसरे ब्रांच में विजिट कर सकते हैं मिठनपुरा चौक मुजफ्फरपुर या फिर विजिट कर सकते हैं डब्ल्यू पे या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी है इन्फो एट हम पढ़ाते नहीं हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन सीबीएसई करिकुलम विथ को एजुकेशन इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बरासा कैंपस भी है नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आरोप आधारित पाठ्यक्रम ऐसी कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी ऐसी अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल धर्मोदय अस्थली माधोपुर सुस्ता मुजफ्फरपुर में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को और यहाँ की व्यवस्था यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है आइए रुक करते हैं अगली खबर की ओर चैत्र नवरात्र पूजा के पहले दिन मंदिर से लेकर घरों में भक्तों ने कलश स्थापन कर मां की पूजा अर्चना की नए हिंदू नव वर्ष विक्रम संवत दो के प्रथम दिन चैत्र नवरात्रि की भी शुरुआत हो गई। बुधवार नवरात्र के पहले दिन माँ शैल पुत्री की पूजा अर्चना कलश स्थापना के साथ शुरू हुई कोरोना वायरस को लेकर अधिकांश मंदिर के पट बंद होने के कारण इस बार चैत्र नवरात्रि में लोग अपने घरों में ही दुर्गा सप्तती का पाठ कर रहे हैं कोरोना वायरस को लेकर पुरोहित और यजमान दोनों मास्क लगाकर मां की आराधना में लीन दिखे पंडित हरिशंकर पाठक ने बताया कि मास्क पहनकर ही पूजा पाठ कर रहे हैं माँ सबकी रक्षा करेंगी प्रथम दिन है कलश स्थापना की माँ शैल पुत्री की आज पूजा है और आज से नौ दिन तक यह पूजा चलते रहेगा जो कि शक्ति की आराधना किया जाता है माँ भगवती महाकाली महा सरस्वती महा दुर्गा देवी की पूजन किया जाता है इसमें हम लोग बड़ी ही सतर्कता के साथ बड़ी ही कठिनाइयों के साथ हम लोग यह पूजन कर रहे हैं बड़ी समस्या है कोरोना को लेकर के आप देख रहे हैं कि मुंह में हम लोग मास्क लगा करके यह पूजन करा रहे हैं काफी दूरी बना के पूजन करा रहे हैं बड़ी ही समस्या है माँ भगवती से हम लोग यही पूजा अर्चना के माध्यम से उनसे आग्रह करेंगे कि यह पूरे विश्व से कोरोना को नाश करे माँ भगवती सबको कल्याण करे जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी ने चैत्र नवरात्र पूजा में कलश स्थापन कर पूरे बिहार को कोरोना वायरस से मुक्त करने की प्रार्थना की बुधवार को चैत्र नवरात्र पूजा कलश स्थापना से शुरू हो गई। हालांकि लॉकडाउन होने के बावजूद लोग पूजा सामग्री खरीद कर अपने अपने घरों में मां की पूजा अर्चना की जिला परिसर अध्यक्ष इंदिरा देवी ने भी चैत्र नवरात्र पूजा में अपने घर कलश स्थापना की और माँ की पूजा अर्चना करते हुए कोरोना वायरस को खत्म करने की प्रार्थना की आज पच्चीस तीन दो आज बीस को जो चैती नवरात्र प्रथम दिन है जो हमारे मुजफ्फरपुर जिला वासियों और पूरे देश वासियों के सुख समृद्धि के लिए और कोरोना बीमारी के लिए जो वायरस आया हुआ है हम लोग के माता रानी जो बीमारी से हम लोग का कोई भी कष्ट नहीं हो इसीलिए कि हम लोग कितने साल से चैती नवरात्र पूजा पाठ हम लोग अपने घर में पूरे परिवार के साथ करते हैं और माता रानी हमारे मुजफ्फरपुर जिला वासियों के सुख समृद्धि दे जय माता दे नमस्कार आज हम आपको कोई खबर नहीं बताने आए हैं लेकिन आज एक जरूरी जरूर संदेश देने आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कल 
रात आठ बजे राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान कोरोना वायरस की इस जंग में पूरे भारत को 21 दिनों के लिए लॉकडाउन करने की घोषणा की हमारा भी परिवार है हमारी हम हमें अपने परिवार की भी चिंता है हम चाहते हैं कि 21 दिनों तक लॉकडाउन के दौरान अपने परिवार के साथ घरों में कंप्लीट कैद रहें ये एक ऐसी लड़ाई है जो समाज नहीं पूरे देश को मिलकर लड़नी होगी मुझे और मेरी पूरी टीम को आज मजबूरन बस घर से निकलना पड़ता है क्योंकि हमें आपकी चिंता है और यह चिंता जरूर है कि कोरोना वायरस की इस लड़ाई में कोरोना वायरस से संबंधित जिले के हर खबर को आपको दिखाएं इसके लिए मैं और मेरी पूरी टीम आज शहर में जरूर निकलती है जिले के तमाम लोगों से मेरी अपील है कि कृपया 21 दिनों के इस लॉकडाउन के दरमियान आप अपने घरों में रहें अपने और अपनों की जान की चिंता करें प्लीज आप अपने घर में रहें और सुरक्षित रहें आज के लिए बस इतना ही कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई खबरों के साथ तब तक आप मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत नमस्कार